வணக்கம் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் இண்டியா தேசிய ருச்சில சிறுநாமா ஈரோஜ் நேர் மீது பரிச்சும் செய்யப்போய ரெசிபி பேரு சர்க்கிவாலா பியாஸ் அது எல்லாம் உண்டுதோ இப்படி சித்தம் ఈ రెసిపీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది చాలా వెరైటీ గా కూడా ఉంటుంది సో ఇందులో చూస్తే మనం షుగర్ యూస్ చేస్తాం వెనిగర్ యూస్ చేస్తాం అండ్ షాలెట్స్ అన్నమాట వీటిని సాంబార్ ఉల్లిపాయలు అని కూడా అంటాం కదా వాటిని యూస్ చేస్తూ డిఫరెంట్ గా తయారు చేస్తాం ఉల్లిపాయలు చూస్తే నాకు ఒక విషయం గుర్తొచ్చిందండి వీటిని మనం సాంబార్ లో వేసుకుంటాం మీకు తెలుసు కర్రీలోని మన ఫస్ట్ వేసుకునేది ఏంటి అంటే ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ లేకుండా కర్రీస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అన్నిట్లో ఆనియన్స్ వేస్తూనే ఉంటాం వేస్తూనే ఉంటాం ఆనియన్స్లో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా మంచిది ఇంకోటి ఏంటంటే ఆనియన్ పేస్ట్ అంట హెయిర్కి అప్లై చేసుకుంటే కూడా మంచిదంట చాలా స్మూత్గా అవుతుందంట హెయిర్ మీ హెయిర్ రఫ్గా లైక్ డ్రై డ్రైగా కొంచెం ఏదో అంటే సెట్ అవ్వకుండా హెయిర్ అదొకలాగా ఉంటుంది బాగా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు అసలు హెయిర్ సెట్ అవ్వట్లేదు స్మూత్నెస్ లేదు అలా అనుకుంటే ఫ్రీజీ ఫ్రీజీగా ఉంది అనుకుంటే ఆనియన్ని పేస్ట్ చేసి అప్లై చేసుకోండి డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది ఆనియన్ అంటే గుర్తొచ్చింది కొబ్బరి పాలు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తాయండి ఈసారి అది కూడా ట్రై చేయండి మీరు ఓకే ఇప్పుడైతే స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ముందుగా వెనిగర్ వేసుకుందాం ఆ తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం షుగర్ ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చెన్నైలోని అంటే చెన్నై అని కాదులేండి నార్మల్గా ఇండియాలోని ఎక్కువ టెంపుల్స్ ఉన్న ప్లేస్ ఏది అంటే టక్కని చెప్పాలి అంటే ఒక ప్లేస్ గుర్తొస్తుంది ఏంటో చెప్పిన తమిళనాడు తమిళనాడులో చాలా ఎక్కువ టెంపుల్స్ ఉన్నాయంట నేను మీకు గోల్డెన్ టెంపుల్ గురించి చెప్పాను అలాగే కంచి గురించి చెప్పాను రామేశ్వరం ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది అది కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇవే కాకుండా తమిళనాడు అంతా టెంపుల్స్ ఉంటాయండి ఎక్కువ ఈశ్వరుడు గుళ్ళు ఉంటాయన్నమాట అక్కడ అక్కడ వారికి చాలా భక్తి ఎక్కువ తమిళనాడు వాళ్ళకి అండ్ దగ్గరలో తిరుపతి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు ఎక్కువగా తిరుపతి కూడా వస్తూ ఉంటారు సో షుగర్ కాస్త మెల్ట్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఆనియన్స్ ఇందులో మనకి చక్కగా కుక్ కావాలి కాస్త వాటర్ కూడా వేసుకుందాం ఓకే సో ఈ రెసిపీ చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది ఈరోజు మనం ఒక వెరైటీ రెసిపీ చూస్తున్నాం అని చెప్పుకోవాలి ఇంకా చెన్నై గురించి చెప్పాలంటే ఒకప్పటితో పోలిస్తే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హాఫ్ వరకు మనకి ఇక్కడికి టాలీవుడ్ అంతా ఇక్కడికి వచ్చేసింది కాబట్టి ఓన్లీ అక్కడ తమిళ్ సినిమాలే ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి చాలా చిన్న బడ్జెట్లోని చాలా న్యాచురల్గా అక్కడ సినిమాలు తీస్తూ ఉంటారండి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మన తెలుగులో వచ్చిన చాలా సినిమాలు తమిళ్ సినిమాలకి రీమేక్ అనమాట తెలుగే కాదు హిందీలో కూడా చాలా సినిమాలు హిట్ హిట్లు కొట్టాయి అవేంటి అంటే తమిళ్లో వచ్చిన సినిమాల్ని రీమేక్ చేసి హిందీలోని తెలుగులోని ఇతర భాషలో తీస్తూ ఉంటారు దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి అక్కడ ఎంత మేధావులు ఉన్నారో డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు సో చాలా మంచి టాపిక్స్ని సబ్జెక్ట్స్ని పట్టుకుంటూ ఉంటారు అండ్ అక్కడ కొన్ని సినిమాలు చూస్తే కనుక మేకప్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట హీరో హీరోయిన్స్కి మేకప్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది చాలా మినిమల్ మేకప్తో చాలా న్యాచురాలిటీని చూపిస్తూ అక్కడ సినిమాలు తీస్తూ ఉంటారు సో అక్కడ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా పెద్ద బిజినెస్ అండ్ ఆ తర్వాత చూస్తే కనుక అగ్రికల్చర్ చాలా పెద్ద బిజినెస్ అండ్ అంతేకాకుండా స్పైసెస్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం కూడా చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళ దగ్గర రకరకాల స్పైసెస్ పండుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కాకుండా రైస్ చాలా బాగా అక్కడ దొరుకుతుంది పండుతుంది అండ్ మేజ్ అండ్ ఇంకేదే కాకుండా రబ్బర్ కాటన్ వుడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు అక్కడ దొరుకుతాయి సో టూరిజంకి మంచి ప్లేస్ అని చెప్పచ్చు క్విజన్ వైజ్ చూసుకుంటే కూడా మంచి ప్లేస్ అని చెప్పచ్చు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ తమిళ్ భాషని ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు ఇక్కడ తమిళియన్స్ అంటే మన ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ నేషనల్ వాట్ యూ కాల్ నేషనల్ ట్రెడిషనల్ లాంగ్వేజ్గా తమిళ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారట అందుకే తమిళకి అంత ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు అండ్ మినిమం ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ తమిళ్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారంట ఇవన్నీ పక్కన పెడితే అక్కడ హిందూస్ ఎక్కువ డామినేటింగ్ పీపుల్ ఎవరు అంటే హిందూస్ డామినేటింగ్ అంటే ఏదో డామినేట్ చేస్తారని కాదు పర్సంటేజ్ వైజ్ చూస్తే హిందూస్ ఎక్కువగా ఉంటారు ఆ తర్వాత క్రిస్టియన్స్ ఆ తర్వాత ముస్లిమ్స్ సో ఆనియన్స్ కుక్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి సో మరి ఆనియన్స్ ఎంతవరకు కుక్ అయ్యా చూద్దాం 
మనం షుగర్ సిరప్ వేసుకున్నాం కదా సో ఆనియన్స్ ఏంటంటే షుగర్ సిరప్లో కుక్ అయ్యేసరికి ఆబ్వియస్లీ ఇవి స్వీట్ అయిపోతుంది స్వీట్ రెసిపీ అయిపోతుంది ఇంకాస్త దగ్గరికి అవ్వాలి సో దగ్గరికి అయ్యాయి కదా ఇంకొంచెం దగ్గరికి అయితే ఇంకా బాగుంటుంది సో ఇంకా తమిళనాడు గురించి చెప్పాలి అంటే అక్కడ రామేశ్వరం చాలా చాలా ఫేమస్ అండ్ రామేశ్వరంలోని సముద్రంలోని ఒక రైల్వే ట్రాక్ ఉంటుంది దీన్ని పంబన్ అంటారు అనమాట ఈ ప్లేస్ని సో ట్రైన్ చాలా స్లోగా వెళ్తూ ఉంటుంది ఆ ట్రాక్ మీద ఆ ట్రాక్ అటు ఇటు సపోర్ట్ ఉండదు నేను డైరెక్ట్గా అయితే చూడలేదు అని యూట్యూబ్లో చూశాను చూడటానికి చాలా స్కేరీగా డేంజరస్గా ఉంటుంది కానీ ట్రైన్ చాలా స్లోగా పట్టాల మీద చాలా వెళ్తూ ఉంటుంది అటు ఇటు చూస్తే సముద్రం సముద్రంలో మనకి మామూలుగా సముద్రం ఒడ్డుని నిలబడితేనే అలలకి అటుకి సౌండ్కి ఎంత భయంగా అనిపిస్తుందో కదా ట్రైన్లో ఉండే వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుందో ఆలోచించండి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అడ్వెంచరస్గా ఉంటుంది అండ్ స్కేరీగా కూడా ఉంటుంది సో షిప్ వచ్చేటప్పుడు ఈ బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ అవుతుందంట అదైతే నేను చూడలేదు అండ్ అబ్దుల్ కలాంది కూడా రామేశ్వరమే ఆయన పుట్టి పెరిగింది అక్కడే నేను ఆయన గురించి ఒక ఆర్టికల్లో చదివాను చిన్నప్పుడు ఆయన స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు ఆయనకి ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవారంట ముస్లిం ఫ్రెండ్ సో ఈయన ముస్లిం ఫ్రెండ్ ఇంకొక హిందూ ఫ్రెండ్ కూడా ఉండేవారట వీళ్ళు ముగ్గురు స్కూల్కి వెళ్తూ వస్తూ ఉండేవారు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి కలిసి చదువుకొని ఆడుకునేవారట ఎవరో ఒక చిన్న డిస్క్రిమినేషన్ క్యాస్ట్ దగ్గర చూపించారంట ఆ అబ్బాయి హిందూ అబ్బాయి ఈ అబ్బాయి ముస్లిం అబ్బాయి అని అన్నారట అప్పుడు ఆయన కోపం వచ్చి ఆ స్కూలే వదిలేశారంట ఆయనకి అప్పటి నుంచి కూడా అంటే ఇంత చిన్న ఏజ్లో కూడా ఆయనకి కాస్ట్ గురించి రిలీజియన్ గురించి మాట్లాడితే అస్సలు నచ్చేది కాదంట ఓకే మన ఆనియన్స్ చక్కగా దగ్గరికి పాకంలో ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయి వీటిని ఒక చిన్న సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం సర్పివాలా ప్యాజ్ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి సర్కివాలా ప్యాజ్ కావాల్సిన పదార్థాలు సాంబార్ ఉల్లిపాయలు ఒక కప్పు వెనిగర్ ఒక టీ స్పూన్ పంచదార ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత సర్కివాలా ప్యాజ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి వెనిగర్ వేసి అందులో ఉప్పు పంచదార వేసి బాగా కలిపి ఆ తరువాత సాంబార్ ఉల్లిపాయలు వేసుకొని బాగా దగ్గర పడేదాకా కలుపుకోవాలి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే సర్కివాలా ప్యాజ్ రెడీ వాళ్ళ ప్యాస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా దీని టేస్ట్ చెప్తాను అయితే దీన్ని మనం స్టాక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎక్కువగా తమిళియన్స్ ఏంటంటే బయటకు వెళ్ళి తినేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కానీ ఎక్కువ హోమ్ ఫుడ్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండే విలేజెస్లో వాళ్ళైతే ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫుడ్ని తెచ్చుకొని వేరే సిటీస్కి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసిన చదువుకున్న ఆ ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫుడ్ తీసుకొని తెచ్చుకొని తినడం వాళ్ళకి ఇష్టం అండ్ అలాగే వాళ్ళకు వాళ్ళు స్వయంగా వండుకొని తింటారే తప్ప ఎక్కువగా రెస్టారెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వడానికి ఇష్టపడరు కానీ మన వేరే ఊళ్ళకు మాత్రం వాళ్ళు వచ్చి ఉడిపి స్టైల్ ఫుడ్ని పరిచయం చేస్తూ ఉడిపి హోటల్స్ని అయితే మాత్రం ఎక్కువగా పెడుతూ ఉంటారు సో తమిళనాడులో రామేశ్వరం గురించి ఈరోజు చాలా విశేషాలు చెప్పాను కదా రామేశ్వరంలో ఉన్న శివుడు టెంపుల్కి ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే మనకి బద్రీనాథ్ కేదారినాథ్ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయో అలాగా రామేశ్వరంలో ఉన్న శివుడు టెంపుల్ కూడా అంతే ఫేమస్ అనమాట అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే మనకేంటంటే శివుడు టెంపుల్ అనగానే ఎక్కువ మంది భక్తు అంటే శివుడికి చాలా మంది భక్తులు ఎందుకంటే శివుడు ఆగ్యం లేని జీవ కూడా పుట్టదు అని అంటూ ఉంటారు కదా శివుడికి చాలా మంది భక్తులు ఉంటారు అంతేకాకుండా టెంపుల్స్ కూడా తమిళనాడులో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట శివుడికి ఇదంతా కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లోనే ఒక అయ్యప్ప ఉంటాడండి ఇక్కడ ఎందుకంటే తమిళనాడులో ఎక్కువగా అయ్యప్ప స్వామికి పూజలు చేస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ చాలా మంది మనకి నల్ల దుస్తులతో కనిపిస్తూ ఉంటారు అంటే మాల కంపల్సరీగా వేస్తారు అనమాట ప్రతి ఇంటి నుంచి అయ్యప్ప స్వామి మాల వేసే వాళ్ళు ఒక్కరైనా మనకు కనిపిస్తారు అండ్ అంతేకాకుండా వాళ్ళ పేర్లో కూడా మురుగన్ కానీ అయ్యప్ప కానీ ఉంటుంది నాకు కూడా ఒక తమిళ ఫ్యామిలీ పరిచయం వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా వాళ్ళ బాబు పేరు అయ్యప్ప అనమాట వాళ్ళు ఎక్కువగా అయ్యప్ప స్వామి పేర్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు లేదా మురుగన్ అనే పేరు పెట్టుకుంటారు వారి పేర్లు కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి ఎక్కడో దగ్గర పేర్లోనే మురుగన్ కానీ అయ్యప్ప కానీ ఉంటుంది డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఎక్కువ అంత అయ్యప్ప స్వామి మీద నమ్మకం అనమాట అయితే నాకు తెలిసిన నా ఫ్యామిలీ అన్నాను కదా వాళ్ళకి చాలా ఏళ్ల నుంచి పిల్లలు లేరంట సో ఆయన స్వామిమాల వేసుకొని అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకోవడానికి అని వెళ్ళారంట మాల వేసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు బాగా గాలి వచ్చిందంట అయ్యప్ప స్వామి మాల వేసుకుని వాళ్ళు తెలుసు కదా నేను నడుచుకుంటూ చాలా మటుకు దూరం నడుస్తారు అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకోవడానికి నడుస్తుంటే ఒక పేపర్ వచ్చి ముఖం మీద తగిలిందంట
వచ్చేటప్పుడు అంటున్నారట నాకు పిల్లలు పుడితే నేను అయ్యప్ప స్వామి పేరు పెట్టుకుంటా అంటున్నారట వాళ్ళకి వన్ ఇయర్ తర్వాత ఒక బాబు పుట్టాట ఆ బాబుకి అయ్యప్ప అని పేరు పెట్టారంట ఇది వాళ్లే చెప్పారు నాకు అంటే నేను అడిగాను మీ బాబుకి అయ్యప్ప అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు మీకు ఆ దేవుడంటే ఇష్టం అని పెట్టారా అంటే అప్పుడు స్టోరీ అంతా చెప్పారు సో వాళ్ళకి అంత నమ్మకం అనమాట అయ్యప్ప స్వామికి ఏది కోరుకొని మాల వేసుకున్నా కంపల్సరిగా ఆ కోరిక నెరవేరుతుందంట సో అందుకే ప్రతి సంవత్సరం మాల వేసుకొని అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకోవడం అక్కడ తమిళనాడులో బాగా అలవాటు అనమాట ఓకే మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను ఉంది ఉల్లిపాయ అంటే నాకు తెలిసి కారకారంగా తింటాము కూరల్లో వేసుకొని లేదా నిమ్మకాయ పిండుకొని తింటాము కానీ ఇలా షుగర్ సిరప్ లో తిండి వింటా నిజంగా చాలా బాగుంది దీన్ని హ్యాపీగా సైడ్ డిష్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరికైనా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఈరోజు స్వీట్ తినాలి స్వీట్ తినాలని బయటకు వెళ్ళి స్వీట్ కొని తెచ్చుకునే ఓపిక లేకపోవచ్చు టైం లేకపోవచ్చు మీ ఇంట్లో షుగర్ ఆనియన్ ఉంటే ఈజీగా ఈ స్వీట్ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్ గా ఈజీగా సూపర్ గా ఉంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ మన తమిళ్ క్విజ్ నుంచి ఒక మంచి రెసిపీని చాలా క్యూట్ గా చిన్నగా టేస్టీగా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే రెసిపీని పరిచయం చేస్తాను కదా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇది వాళ్ళ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దే సీరీస్ లో చిరునామా రేపు కూడా ఒక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే దాన్ సేవ్ టేక్ కేర్ బాయ్